இந்தியாவில் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் மக்களுக்கு ஒரு படுக்கை வசதி தான் மருத்துவமனைகள் இருக்கு தமிழகத்தில் ஆயிரமா இருக்கு மாஸ்க் அநேகமாக எந்த உள்ளாட்சி அமைப்பிலையும் பெரிய அளவுக்கு இல்ல நீங்க வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற டேங்க் ஆப்ரேட்டரு பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள் இவர்களுடைய இவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கவசங்கள் கொடுக்க வேண்டியது அடிப்படை தேவையாக இருக்கிறது இந்தியாவில் அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இடங்களிலே இந்த பிசிஆர் ஆய்வு மையம் தேவைப்படுகிறது அப்ப நீங்க ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற ஒரு வைரஸ் அந்த நாடு உற்பத்தி பண்ண ஆயுதம் என்று சொல்வது நியாயமா சரியா பிஜேபி நண்பர்கள் தமிழ்நாட்டில் பதிவு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமிய நண்பர்கள் இந்த சீனா உற்பத்தி செய்த இந்த உயிரியல் ஆயுதத்தை தங்கள் மேல் செலுத்திக் கொண்டு சிஏஏ போராட்டம் என்ற பெயரில் இந்தியா ஃபுல்லா பரப்பினாங்க என்ற ஒரு மிக கேவலமான ஒரு பதிவை போடுறாங்க அவர்கள் மீது காவல்துறை எந்த வழக்கும் எந்த வழக்குமே போட நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் ரமேஷ் பாபு நண்பர்களே கொரோனாவை எதிர்த்து ஒரு நீண்ட யுத்தத்தை நாம் துவக்கி இருக்கிறோம் உண்மையில் மனிதகுலம் சந்தித்திருக்கிற பல்வேறு இடர்பாடுகளை எதிர்த்தே நாம் வென்றிருக்கிறோம் இதையும் வெல்வோம் வீட்டிற்குள் இருப்போம் உடலால் பிரிந்து மனதால் இணைந்திருப்போம் நண்பர்களை இந்த பேரிடரை எதிர்த்து அரசு துவங்கி தனி மனிதன் வரை ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த சூழலில் சில விஷயங்களை உங்களோடு நான் பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஏற்கனவே மத்திய அரசாங்கம் இந்த கொரோனா நோய் எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்காக ஒரு பதினைந்தாயிரம் கோடி ஒதுக்குவதாக அறிவித்து அது ஒரு மிகப்பெரிய விவாதமாக மாறி இப்பொழுது ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாயை ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த தொகை போதுமா என்கின்ற விவாதம் ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த தொகையில் கூட இந்திய மருத்துவத்துறைக்கான அடிப்படை கட்டுமானத்தை மேம்படுத்த ஒரு பெரிய கவனம் இல்லையோ என்கின்ற ஒரு அச்சத்தை எல்லோருக்கும் விதைத்திருக்கிறது இருக்கின்ற தரவுகள் நம்ம இன்னும் ஜாகிரதையா இருக்கணும் என்ற உணவை உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா இந்தியாவில் இன்னைக்கு இரண்டாயிரம் மக்களுக்கு ஒரு படுக்கை வசதி தான் மருத்துவமனைகள் இருக்கு தமிழகத்தில் ஆயிரமா இருக்கு நீங்க சமீபத்தில் வந்த சில நண்பர்களோட பேசிய ரெண்டு மூணு நாள் பேசுறதுல இன்னைக்கு வந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அது கீழே இருக்கிற சப் சென்டர் இதற்கு அரசாங்கம் ஒதுக்கி இருக்கிற முகமுடிகளா மாஸ்கா இருக்கலாம் லைசாலா இருக்கலாம் ஹேண்ட் வாஷா இருக்கலாம் இது போதுமான பார்த்தா வருகின்ற தகவல் மிக வருத்தமாக இருக்கிறது ஒரு ஐந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் அதன் கீழே இருக்கிற இருபத்தி நாலு சப் சென்டருக்கு சேர்த்தே பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு மார்க்ஸ் தான் கொடுத்ததாக நண்பர்கள் செய்தி சொல்றாங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு லிட்டர் லைசால் அஞ்சு லிட்டர் ஹேண்ட் வாஷ் இது ஐந்து பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கே போதுமா சப் சென்டருக்கு என்ன பண்ற கேள்வி இங்கே முன்னுக்கு வந்திருக்கிறது அரசாங்கம் தொடர்ந்து கொடுக்க கூடும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இன்னைக்கு தேர்தல் நடத்தி ஒரு எஃபெக்டிவ் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளை கூட முழுமையாக அரசாங்கம் இன்னும் களம் இருக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதை வேண்டுகோளா வைக்கிறோம் இன்று என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள்ட்ட அநேகமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் வந்திருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளீச்சிங் பவுடர் சில மூட்டைகள் வந்திருப்பதாகவும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைசால் சில லிட்டர்கள் போது போதுமான அளவிற்கும் குழுக்கள் அளவிற்கும் நிறைய இடைவெளி இருப்பதாக அவர்கள் வருந்தினார்கள் மாஸ்க் அநேகமாக எந்த உள்ளாட்சி அமைப்பிலையும் பெரிய அளவுக்கு இல்ல நீங்க வந்து கிராமப்புறத்தில் இருக்கிற டேங்க் ஆப்ரேட்டரு பஞ்சாயத்தில் இருக்கக்கூடிய தூய்மை பணியாளர்கள் இவர்களுடைய இவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கவசங்கள் கொடுக்க வேண்டியது அடிப்படை தேவையாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா பல சுகாதார நிலையங்களில் அந்த அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்கல என்பதுதான் வருகின்ற தகவலா இருக்கு எனவே அரசாங்கம் உடனடியாக இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இது ஒண்ணு இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் தெரிந்து கொள்ளாம நம்ம ஜாகிரதை இருக்கும் திருப்பி வந்து அதை வந்து பயமுறுத்துக்காக கிடையாது சொல்ல விரும்புறேன் உதாரணத்துக்கு வந்து பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்சன் பிசிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய 
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தான் மரபுடல இருக்கிற ஒரு நுண்ணிய பகுதி ஆய்வு செய்து வந்திருப்பது கொரோனாவா இல்லையா என்று கண்டறிய முடியும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இந்த பிசிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பரிசோதனை வசதி உலகத்தில் பல நாட்டில் கிடையாது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு இடத்துல இந்த ஆய்வகம் இருப்பதாக தரவுகள் கூறுகிறது ஆனா தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் போன்ற விஞ்ஞான அமைப்புகள் கோரிக்கை வைப்பது என்னன்னா மாவட்டத்துக்கு ஒன்றாவது தேவை அப்படின்னு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு இடங்களிலே இந்த பிசிஆர் ஆய்வு மையம் தேவைப்படுகிறது இருப்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெண்டிலேட்டர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெண்டாயிரம் பேருக்கு ஒரு படுக்க வசதி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு மொத்தம் இருக்கிற வெண்டிலேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வெறும் நாற்பதாயிரம் தான் நீங்க வந்து டிவைட் பண்ணீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் மக்களுக்கு ஒரு வெண்டிலேட்டர் இருக்கு சோ நீங்க இதையெல்லாம் மக்கள்கிட்ட வந்து உணர்த்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நம்ம இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளவுதான் ஏன்னா இந்த அரசாங்கம் நிச்சயமாக தனியார் மருத்துவமனைகளை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே நாளில் ஸ்பெயினை போல அரசு எடுக்கும் என்று அறிவிக்க முடியாத ஒரு அரசாங்கம் நமக்கு தெரியும் எனவே இந்த மாதிரி இருக்கிற இதுதான் இருக்கு எனவே ஜாக்கிரதை சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நீங்க இன்னும் கூட இசிஎம் ஒரு கருவி இருக்கு அந்த கருவி அநேகமாக ரொம்ப ரேரா தாங்க இந்தியாவில் இருப்பதாக தகவல் வருது அது இருந்தா பல பேரை பாதுகாக்க முடியும் எனவே இந்த அடிப்படையான மருத்துவ கட்டமைப்பு மீதுதான் நாம் வந்து பயணம் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே இந்த கட்டமைப்பை நம்ம வந்து மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வா சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு இதுதான் இந்தியாவின் நிலைமை சோ இதற்குள்ள இருக்கிற மக்கள் சக்தி எப்படி பயன்படுத்துவது உள்ளாட்சியாக இருக்கலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் சென்றா இருக்கலாம் சப் சென்டர் ஊழியர்களாக இருக்கலாம் இந்த மருத்துவமனை ஊழியர்களை சுகாதார ஊழியர்களை உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை நாம் வந்து பயன்படுத்தி ஒரு யுத்தத்தை நடத்த வேண்டியிருப்பதை மக்களுக்கு புரிவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நீங்க இது ஒரு பக்கம் எங்களை போன்ற நண்பர்கள் இப்படி வந்து இருக்கிற நிலைமைகளை பேசிக் கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா இணையதளத்துல முகநூல்ல ட்விட்டர்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி நண்பர்கள் தொடர்ந்து ஒரு இந்த அரசாங்கத்தை கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் சீனா நாடு தான் இந்த வைரஸ வந்து பரப்பி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒரு எந்த அறிவியல் ஆதாரமும் அற்ற ஒரு தவறான பதிவை தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க சோ நீங்க வந்து இதுவரில வந்திருக்கிற எல்லா வைரஸையும் எந்த நாட்டுல வைரஸ் உருவாச்சோ நம்ம அந்த பேர்ல தான் அழைச்சிருக்கோமா உதாரணத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல மர்பர்க்னு ஒரு வைரஸ் ஆட்கொல்லி நோய் மக்களை சூறையாடுச்சு அது உற்பத்தி ஆன இடம் உகாண்டா அது என்ன உகாண்டா உற்பத்தி செய்த உயிரியல் ஆயுதமா நீங்க ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல எபாலோ அது காங்கோ காங்கோவில் உருவாச்சு சோ எபோலோ வைரஸை உருவாக்குனது உயிரியல் ஆயுதம் பயன்படுத்த காங்கோன்னு சொல்ல முடியுமா அதே மாதிரி வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது நிபா என்கின்ற வைரஸ் பலரை கொன்றது அது உருவான இடம் மலேசியா எனவே மலேசியாவின் ஆயுதம் என்று சொல்லலாமா நீங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல ஏ ஹெச்ஐ என்ஐ ஒரு வைரஸ் மிகப்பெரிய தாக்கல் உருவாச்சு அது உருவான இடம் மெக்சிகோ அமெரிக்கா நம்ம இந்த ஸ்டைல பேசியிருக்கோமா அதே போல சார்ஸ் வந்துச்சு ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சீனாவில் தான் சார்ஸ் உருவாச்சு அப்ப ஏன் சீனா மீது இந்த குற்றச்சாட்டு வரல அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மெர்ஸ் என்கின்ற வைரஸ் அது உற்பத்தி ஆனது வந்து சவுதி அரேபியா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஹச் செவன் என்ஐ என்று சொல்லக்கூடிய வைரஸ் தாக்குதல் உற்பத்தி ஆனது சீனாவில் அப்ப ஒரு வைரஸ் வந்து இயல்பாக மனித உள வரலாற்றில் எப்போது மனிதன் மிருகங்களோடு இணைந்து இயைந்து வாட துவங்கினானோ அப்பொழுது இந்த தாக்கல் வருது இயற்கையானது அப்ப நீங்க ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற ஒரு வைரஸ் அந்த நாடு உற்பத்தி பண்ண ஆயுதம் என்று சொல்வது நியாயமா சரியா மிக மிக ஒரு கேவலமான அரசியல் இல்லையா அது சோ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய கிரீன் லெப்ட் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு பல்வேறு ஆராய்ச்சிக்கிட்டே வெளியிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் என்பது நிச்சயமாக வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ் அல்ல என்று பல நிறுவனங்களை வெளியிட்டே இருக்காங்க ஆனால் பிஜேபி நண்பர்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு சீனாவை உலகத்திற்கு எதிரான நாடாக எடுத்துருது உலகம் முழுவதும் சென்று மருத்துவ உதவி செய்யக்கூடிய ஐம்பது ஆண்டுகள் தலை இருந்தாலும் தலையை உடைத்து இன்னைக்கு பல நாடுகள் உதவி செய்யக்கூடிய கியூபாவை வந்து கொச்சைப்படுத்துவது இந்தியாவிலே முதல் முதல்ல இந்த வைரஸை எதிர்த்து ஒரு வீரம் சிறந்த போராட்டத்தை நடத்தி தன்னுடைய குடிமக்கள் வீட்டில் போய் சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடிய கேரள அரசாங்கத்தை கொச்சைப்படுத்துவது என்று ஒரு மிகப்பெரிய
இருக்கிற உண்மையை சொல்லாத போது இதை எதிர்த்த போராட்டத்தில் இன்னைக்கு என்ன சுகாதாரத்துறையெல்லாம் கையில் வைத்திருக்கிறோம் என்பதை சொல்வதற்கு பதிலாக முகநூலில் விவாதத்தை ஜஸ்தர் போயிட்டே இருக்காங்க எனவே இந்தியாவுக்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் இந்திய திருப்பி திருப்பி இந்த விஷயங்கள் எனவே வந்து இந்த இந்த நிலையில் இப்படி ஒரு தவறான என்ன கேள்வி என்னன்னா பிஜேபி தலைவர் யாரும் சொல்லல அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் ஆரம்பத்திலேருந்து வந்து சைனா கொரோனா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அமெரிக்காவில் பாதிப்பு அதிகமாக புரிஞ்சு இன்னைக்கு கொரோனான்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஆனா இந்தியாவில் இருக்கிற பிஜேபி தலைவர் மாநில தலைவர் துவங்கி அகிலிந்த தலைவர் யாருமே இது சீனாவின் உயிரியல் ஆயுதம் என்று சொல்லாத சூழலில் அதுல வந்து கூலிக்கு மாறடிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கூட்டம் எல்லா மொழிகளிலும் இது சீனாவை எதிர்த்த போராட்டம் சீனா தான் இந்த வைரஸை வந்து பரப்பிருக்காங்க என்று ஒரு மிகப்பெரிய பொய்யை அவித்துட்டு கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இதன் விளைவு என்னன்னா சீனா இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து நடத்திய போராட்டத்தை கிடைத்திருக்க வெற்றியை இவர்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை அதான் பிரச்சனையே சீனா எப்படி வென்றதுன்னு நீங்க பேச ஆரம்பிச்சுட்டா அது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு லாமாவும் தவறான உண்மையில் என்ன அந்த தேசம் வந்து ஒரு பத்து நாட்களில் ஆயிரத்தி இருநூறு படுக்க வசதி கொண்டு ஒரு மருத்துவமனையை கட்டுறாங்க ரெண்டு அடுக்கு மருத்துவமனையை கட்டுறாங்க சீனாவில் இருக்கிற விளையாட்டு திடர்கள் முழுவதும் குறிப்பாக யூனான் அந்த யூனான் பிரதேசத்தில் எல்லா விளையாட்டு திடலும் உள்ளரங்கங்களும் மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டது எல்லாம் ஆயிரம் பெட்டு படங்கள் இருக்கு இந்த நடுவில் உங்களுக்கு காட்டுறோம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறது பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனையாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் அந்த அரசாங்க மக்கள்கிட்ட புரிய வச்சுது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் இன்னும் சொல்ல பாடல அந்த மக்களுடைய ஒத்துழைப்பால் தான் கொரோனாவை சீனா வெற்றி கொண்டிருக்கிறது எனவே சீனா எடுத்திருக்கிற அந்த மருத்துவ நடவடிக்கை மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த சுய கட்டுப்பாடு மக்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டது இப்படிப்பட்ட படிப்பினைகளை மக்கள்கிட்ட சொல்றப்ப தான் சீனா என்கின்ற நம்முடைய பக்கத்து நாடு இந்த வயசை எதிர்த்து இத்தகைய போராட்டம் நடத்தி வெளியே வந்திருக்கின்றார்கள் நாமும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வு அப்பதான் ஏற்படும் அதற்கு மாறாக இது நீங்க பாருங்க நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டு நினைச்சு பெருமைப்படுறோம் இங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்த ஊரடங்கு உத்தரவை ஏத்துக்கிட்டு எல்லாம் இருந்துட்டு அவங்க வீட்டுல வெளியில கை தட்டணும் ஆனா வட மாநிலத்துல எதற்காக இந்த பிரேக் த செயின் என்கின்ற ஒரு கான்செப்டை உருவாக்குவதற்காக இருபத்தி ரெண்டு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டதோ அந்த தினத்தின் மாலை தெருவுல வந்து தட்டை போட்டு அடிக்கிறது தட்டி அடிக்கிறது ரோட் அடிக்கிறது மணி அடிக்கிறது சங்கூதுன்னு ஒரே கூட்டம் கூட்டமா கொண்டாடுறாங்க சோ இதுதான் நம் நாட்டு மக்களின் புரிதல் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு எதை ஊட்ட வேண்டியிருக்கிறது விழிப்புணர்வாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கிற சீனா அங்கே பரவிய நோய் அதில் நடந்திருக்கிற விபத்துகள் மனிதர்கள் மாண்டு போனது அப்படி இருந்த ஒரு நாட்டில் இன்னைக்கு வந்து எமர்ஜா இந்த நாடு வந்திருக்கே அப்படின்ற நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்கு பதிலாக இதை உயிரியல் ஆயுதம் என்றும் இன்னும் கொடுமை என்னன்னா நமக்கு வந்து வருத்தமா இருக்கு பிஜேபி நண்பர்கள் தமிழ்நாட்டில் பதிவு போட்டுட்டு இருக்காங்க இஸ்லாமிய நண்பர்கள் இந்த சீனா உற்பத்தி செய்த இந்த உயிரியல் ஆயுதத்தை தங்கள் மேல் செலுத்தி கொண்டு சிஏஏ போராட்டம் என்ற பெயரில் இந்தியா ஃபுல்லா பரப்பினாங்கன்ற ஒரு ஒரு மிக கேவலமான ஒரு பதிவை போடுறாங்க அவர்கள் மீது காவல்துறை எந்த வழக்கும் எந்த வழக்குமே போடல இன்னைக்கு வந்து ரோட்ல போற நீங்க வந்து கட்டுப்பாடாம இருக்கணும் கரெக்ட் போறவங்களை கண்டிக்கணும் கரெக்ட் ஆனா சில இடத்துல காவல்துறை அத்துமீறி ரொம்ப கேவலமா அடிச்சு அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்காங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் நீ ரோட்ல போற இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா வந்து நீங்க அடிக்கிறீங்கல்ல இணையதளத்துல ஒரு தப்பான பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய நபர்களை தமிழ்நாட்டில் கைது செய்யணுமா இல்லையா ஒரு தப்பான பிரச்சாரம் இந்திய நாடு அரசாங்கத்துறை முடிவா இது சீனாவோட பயர் உயிரியல் யுத்தம் என்று பிஜேபி தலைவர் பேசுறாங்களா ஆனா பிஜேபி முகம் போட்டு அவன் போட்டோ வச்சிருக்கிற இன்னும் சொல்ல போனால் தாமரை மோடி படத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் வந்து பேசுறான் ஒருத்தன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் கைது பண்ணுமா இல்லையா அதே போல இஸ்லாமியர் மீது மிக அபாண்டமான இந்த கிருமியை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க போய் பரப்புறாங்கன்றது எனவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பிஜேபி நண்பர்கள் இந்த கொரோனா எதிர்ப்பு யுத்தத்தை எப்படி மாற்ற விரும்புறாங்கன்னா மக்களை விழிப்புணர்வுக்கு பதிலாக இது வந்து ஏதோ வந்து கேரளா அரசாங்கத்தை கேவலப்படுத்த கியூபாவை கேவலப்படுத்த சீனாவை கேவலப்படுத்த பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட கைகூலிகள் மீது நாம் வந்து மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு சோ நான் சொன்ன இந்த மருத்துவ தரவு கூட பயப்படுவதற்காக இல்ல பயப்பட வேண்டிய தேவை கிடையாது இதுதான் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டின் மருத்துவ அடிப்படை கட்டுமானம் என்று சொன்னால் இதை உள்வாங்கிக் கொண்டு நாம் இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு வெளியில போனா போகாம இருப்போம் ஒன்னும் தப்பு கிடையாது இளைஞர் நண்பர்களை தனித்திருப்போம் விழித்திருப்போம் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடுவோம் கொரோனா ஆபத்து காலத்தில் அந்த கிருமி குறித்து சரியான புரிதலுக்கு பதிலாக இது ஏதோ மனிதன் திருத்தாக கல